ഈ ടിപ്പുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോർക്ക് എന്നുള്ളതല്ല ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗുരു ആയാലും ഫൈബർ ആയാലും ഏത് സെക്ഷനിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വുമൺ എംപവറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കിൽ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് കിട്ടുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അപ്പ് വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ അപ്രൂവ് ആവണില്ല പിന്നെ കേരളക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു തൃശ്ശൂരുകാരനാണ് പക്ക തൃശ്ശൂരുകാരൻ അപ്പം ഈ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അപ്പ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും അപ്രൂവ് ആവുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം നാട്ടിലത്തെ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈയിടെ ആയിട്ട് അപ്പ് വർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഫിൽറ്ററിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും അപ്രൂവ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ ഇന്ന് വേൾഡിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് കൺട്രീസ് എന്നാണ് ഇന്ന് അപ്പ് വർക്കിൽ ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പ് വർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുള്ളോ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആയാലും ഫൈവർ ഉണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ ഉണ്ട് ഗുരു ഉണ്ട് റിമോട്ട് ജോബ്സ് ഉണ്ട് ട്രൂ ലാൻസർ ഉണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ പെർ അവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടമാനം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി അപ്രോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം പലർക്കും അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലരും അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരുവിധം ഏരിയ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്ലയൻസ് പറയുമ്പോഴാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ക്ലയൻസിൻ്റെ ചില റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഇന്ന എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും എന്നെ കൊണ്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് പോവും എൻ്റെ സക്സസ്സിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വർക്കുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയ വർക്കുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ക്ലയൻസിനോട് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും ഒന്നുകിൽ അവർ വേറെ ആൾക്കാരോ കൊണ്ട് അതിന് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തരും അപ്പോൾ എനിക്കത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മേഖലയായാലും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ആർട്ടിക്കൾ റൈറ്റിംഗ് മെഡിക്കലും എന്ത് എന്ത് സെക്ഷൻ ആയാലും കണ്ടമാനം ഒരു എനിക്ക് നൂറിൽ കൂടുതൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് കീ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ വർക്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് വേറെ ഏരിയ ഏരിയ ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിന് ശേഷം ഈ ത്രീ ഡി അനിമേഷൻ പഠിച്ചു ഗ്രാഫിക്സ് പഠിച്ചു നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ബോംബെ പോയി പിന്നെ ദുബായ് പോയി അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ആ ഏരിയ മാത്രം അറിയുള്ളൂ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതെ റിമോട്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കീ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതല്ലാത്ത ഏരിയ ഡാറ്റ എൻട്രിക്കും കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ ഡാറ്റ എൻട്രിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി അപ്പോൾ ഓർക്കിലുണ്ട് ഒന്നുകൂടിയും സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് കയറി
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് കൺ വളരെയധികം ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരാളുടെയും കീഴിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ലീവ് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അത് ക്ലയൻറ്റിനായിട്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് അത്രയും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ടൈം കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതാണ് ഈ ജോബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചില ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല യു എസിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ചിലവർക്കൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലില്ല ഏ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പി എഫ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിലത്തെ ഒരു അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അപ്പോർക്കുന്നും അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോർക്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടിപ്സ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അതിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓർക്കുന്നല്ല ഇതെല്ലാം അപ്ലിക്കബിളാണ് ഈ ഗുരുവിലായാലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായാലും ഇതൊക്കെ അപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചില ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ ഇമെയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓർക്ക് തന്നെ അയച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിൻട്രസ്റ്റിൽ പിൻട്രസ്റ്റിൽ വന്ന ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പലതും അയച്ചു തരും ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റും എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മലയാളികളായ ആർക്കും പറ്റും അതിലൊരു നോ ഡൗട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നീ എന്ത് നിങ്ങളെന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ മറ്റുള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സാധ്യത പോവില്ലേ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് വേൾഡ് ആണ് വേൾഡിൽ നിന്ന് മൊത്തം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതല്ല വേൾഡിൽ മൊത്തം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളക്കാർക്ക് അത് ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേരളക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭീഷണി ഒന്നല്ല ഒരാൾക്കും ഒരു ഭീഷണി അല്ല ആര് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തോ ചെയ്യുന്നോ അവർക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അവറിലി ഇപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞെന്ന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് പ്രൈസിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലയൻറ്റുകൾ ക്ലയൻറ്റുകളുടെ ഏണിങ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏണിങ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഓരോ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പതിനായിരം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് പതിനായിരം ഡോളർ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫീസ് എടുക്കുള്ളൂ കമ്മീഷൻ എടുക്കുള്ളൂ പതിനായിരം ഡോളർ വരെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആവുന്നത് വരെ അൺലെസ് ഇപ്പം ഈ ക്ലയൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആവുക എന്നുള്ള ഇത്ര വിഷയമൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്നാവും ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലയൻറ്റിനെ കിട്ടി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഡോ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ അത് വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ ഈ പതിനായിരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ശതമാനമുള്ളൂ അതാണ് ഈ അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വർക്കിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 
നേരെ മറിച്ച് ഒരു ലോങ് ടൈം ക്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ കാലിബർ അവർക്കറിയാം എന്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്കറിയാം ഏ അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് വളരെ സുഖമാണ് അവരായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക പാസീവ് ഇൻകം പോലെ അതിങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വരുന്നു കാശ് വരുന്നു അങ്ങനെ വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്ലൈൻറ്റിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അരഗൊൻ്റ് ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ചില ചില ക്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് അവർ ദേഷ്യപ്പെടുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കാമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ക്ലൈൻ ഇത്രയും കാണിച്ചു ഇത്രയും ക്ലൈൻറ്റുകളുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ ചെയ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസിന് ജോബ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എസ്ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലാണ് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലൈൻ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ക്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ആ ക്ലൈൻ്റ് ഇല്ല അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് വരെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തെ അവരുടെ വർക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിനാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തത് അതിൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ ഓൾറെഡി ആൾ തന്നു എക്സ്ട്രാ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാല് മാസം കൊണ്ട് നാലഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് ഒരു കിട്ടിയ ഏണിങ്സ് ആണിത് ആ ക്ലൈൻ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു ക്ലൈൻ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിൽ ആൾ തന്നേക്കണത് ഇങ്ങനെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ലെവലിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് തരിക ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പല മൈൽ സ്റ്റോണുകളായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോണുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ലെസൺ കഴിയുമ്പോൾ ആ മൈൽ സ്റ്റോൺ സെക്കൻഡ് ലെസൺ കഴിയുമ്പോൾ ആ മൈൽ സ്റ്റോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അവർ പേ ചെയ്യും അടുത്ത മൈൽ സ്റ്റോൺ ആകുമ്പോൾ അവർ പേ ചെയ്യും അങ്ങനെ പേ ചെയ്ത് പേ ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ടാണ് ഈ എണ്ണായിരത്തി ചിലാനം ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് അവറിലെ ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിന് ഓരോ അവറിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാശ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഫിക്സഡിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്ലൈൻ്റ് നമുക്ക് തരുന്നു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്ലൈൻ്റ് നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൈൽ സ്റ്റോണുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലൈൻറ്റിന് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എണ്ണായിരം ഡോളറിൻ്റെ വർക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ വർക്കാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറോ നാ അയ്യായിരം ഡോളർ വെച്ച് ക്ലൈൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ക്ലൈൻറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണാണത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്ലൈൻറ്റിന് ഉറപ്പായി ഓക്കെ ഇയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത മൈൽ സ്റ്റോൺ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഫിക്സഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക പൈസയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എസ്ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈൻറ്റ് നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ വർക്കാണെങ്കിൽ ക്ലൈൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നയിക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിന് മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഈ അപ്പോർക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കും അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അപ്പോർക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കും അതിനാണ് ഈ എസ്ക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓക്കെ ഫിനിഷ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിമേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈൻറ്റ് അത് റിലീസ് ചെയ്യണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലൈൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇനി അഥവാ റിലീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ വർക്കിനോട്
അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ല അപ്പൊ പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിന് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവും കാരണം അവർ നാറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ആണല്ലോ അവരുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രസത്തിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവരും മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലയൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നേ വരെ ആളെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡോളറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുഷ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നേ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ക്ലയൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡോളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളറാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തുകയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഈ രണ്ട് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അവരുടെ പേരൊക്കെ ബ്ലർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പേരൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൊന്നേ അത് ആ ക്ലയൻറ്റ് കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലർ ചെയ്തേക്കണത് കുറേ ക്ലയൻറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തും പതിനായിരം പതിനായിരം കഴിഞ്ഞ കാരണം ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലയൻറ്റ് വന്നിട്ട് വേറെ ആളടുത്ത് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത്രയും ഇൻ കേസ് ചില സമയത്തൊക്കെ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുഷ്പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചില തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സമ്മതിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറ്റി തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അത്രയും കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതാണ് ക്ലയൻറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതൊന്നും വലിയൊരു ടിപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്താണ് തെറ്റുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സൂചിപ്പിക്കുക മനസ്സിലാക്കണവർ മനസ്സിലാക്കും അല്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് തന്നിട്ട് അവർ ആ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയിൻറ്റ്സ് തരും നമുക്ക് സ്റ്റാറ് ഫൈവ് സ്റ്റാറാ ത്രീ സ്റ്റാറാ ഫോർ സ്റ്റാറൊക്കെ തരും അപ്പോൾ ചില ക്ലയൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് കുറവ് തന്നിട്ടുള്ളൂ മിക്ക ക്ലയൻറ്റും ഫൈവ് സ്റ്റാർ തന്നെ തരിക ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും കൂടി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ തരും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്റ്റാറോ ഫോർ സ്റ്റാർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിന്ന് നമ്മൾ കുറവ് വരും പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ തരണം അതാണ് അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണത് കണ്ട ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടോപ്പ് റേറ്റർ ആണ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് മാക്സിമം ഫൈവ് സ്റ്റാർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർ അവർ ചെയ്യും അവരായിട്ട് ഞാൻ ആ വർക്ക് ചെയ്യും അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ കുറേ വർക്കുകൾ എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടും ചിലതൊക്കെ ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടി ആ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർക്ക് എനിക്ക് ആ വർക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സെക്ഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയും അപ്പോൾ അവർ വേറെ ആളെ നോക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലയൻറ്റിനും വാരി വലിച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പുഷ്പത്തിനും വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ അവരുടെ വേറെ ക്ലയൻറ്റുകളാണ
അപ്പം ഞാൻ എനിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അമ്പതിനായിരം ഡോളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം ഡോളറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അമ്പതിനായിരം ഡോളർ ആൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മിനി ന്യൂ ബി ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ്സ് ഓൺ ഫ്രീലാൻസർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ബട്ട് ഹൗ ഡു യു ആക്ച്വലി മേക്ക് മണി ഓൺ അപ്പ് വർക്ക് ആൻഡ് സച്ച് ഹിയർ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ടിപ്സ് ഇതിൽ ആളാളുടെ സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു ഡൈ ഡു ദാറ്റ് ആളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആളൊരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം എന്ന എന്നുള്ള പോലെ ആൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തു ഗൂഗിളിൽ അവസാനം അപ്പോൾ അവർക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ഇട വന്നു അപ്പോൾ ആൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആൾക്ക് അപ്പോൾ അവർക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളൊരു ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആൾ ആൾക്ക് ആ റൈറ്റിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ജോബ്സ് ഒക്കെയാണ് ആൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൾ ചെറിയ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോബിൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് കിട്ടി അതൊരു എയ്റ്റ് എട്ട് ഡോളറിനുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു വെറും എട്ട് ഡോളർ അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നത് അത് ആൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്ത ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വീണ്ടും ആൾ ചെയ്തു ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എട്ട് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്കിൻ്റെ ഫീ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഡോളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻകാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു പത്ത് നാനൂറ് രൂപ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജർമ്മൻ കാരണം അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ ആണ് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോളറിനേക്കാളും വില കൂടിയതാണ് എന്നിട്ട് ആറ് ഡോളർ ആൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻസിനെ ഓക്കെ ആറ് ഡോളർ നോ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻസിന് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ജർമ്മൻകാരന് അത് പറ്റില്ല കാരണം ആൾ യൂറോയിലാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ആറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടൈനി ആണ് എന്നിട്ട് പോലും ആളത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് ആളത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ആൾ ചെയ്തത് ആൾ ആ ഒരെണ്ണം അത്രയും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുന്നു ആളുടെ അതിൽ നിന്ന് നിന്നില്ല പിന്നെ ആൾ കൂടുതലുള്ള പ്രൈസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ജോബ് നന്നായി വായിച്ചു അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യായിരുന്നു ആൾ അത് ആൾ കോപ്പി പോസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റിങ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതൊരു വലിയൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് അതന്നെ എല്ലാത്തിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സംഭവം തെറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ ബാൻ ചെയ്യും അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഒരു ജോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് അടിയിലുണ്ടാവും ആ കമൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ട് ഹലോ മാം ഹലോ ഇന്ന ആളിന് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് തുടങ്ങുക ജോബ് വായിക്കുക ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൽ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതാണ് ജോബ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നമുക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ അതാണ് ഇയാൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആൾ ആൾക്ക് കണ്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും ആൾ അതിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജർമ്മനാണ് ജർമ്മൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്ന ടിപ്സുകൾ ഇത്രയാണ് ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ സ്കിൽ ഒരു സ്കില്ലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയുക അതിലാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാത്തൊരു വർക്കിൽ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂ ബീസ് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ അപ്രൂവ് ആവണം അതിന് കുറച്ച് പണികളുണ്ട് അത
അതിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ എഴുതില് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ചെയ്തില് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില് ടൈം എടുക്കണം ടൈം എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതൊരു ഒരു ബിഗിനർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചാണ് പ്രൊഫൈല് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ബിഗിനർക്ക് അത് നോക്കി നോക്കി ചില സ്കിൽസുകൾ അത് അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് സെറ്റപ്പ് എ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് നിർത്തി പിന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളൊരിക്കലും വലിയ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകരുത് ഒരു ബിഗിനറുടെ കാര്യം പറയണം കേട്ടോ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കാര്യമല്ല ബിഗിനർക്ക് ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ നോക്കുക പത്ത് ഡോളറിൻ്റെയോ എട്ട് ഡോളറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡോളോ ഇരുപത് ഡോളറിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഫിക്സഡ് ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല അവർലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അവർലി ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ അവർലിയിൽ തുടങ്ങാം ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല സ്കിൽഡും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ളവർക്ക് വലിയ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വലിയ ലെവലിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇരുപത് ഡോളറിൽ പോകണമെങ്കിൽ യാതൊരു ഇത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ ആൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെറിയതിൽ നിന്നാണ് പൊന്തി വന്നത് ഇദ്ദേഹവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും ചെറിയതിൽ നിന്നാണ് പൊന്തി വന്നത് ആളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജറായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾ ചെയ്ത ഏരിയ അപ്പോൾ വർക്കിൽ ചെയ്ത ഏരിയ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾ ചെറിയതിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കിൽസും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ അപ്പോൾ വർക്കിൽ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വലുതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രപ്പോസൽസ് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോബ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ വെച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആ ജോബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുക ഒരു ജനറൽ പ്രപ്പോസൽ അയച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അത്രയും ആ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് തന്നെ തിരിച്ച് ഇൻഡിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ബി ക്യുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ വർക്കിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഫിൽറ്റേഡ് ആണ് മുന്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അമ്പത് പ്രപ്പോസലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ലോകം മുഴുവനാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഗുരുവിലായാലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്രീലാൻസർ ആയാലും ഇത് തന്നെ സ്ഥിതി പെട്ടെന്ന് പ്രപ്പോസൽ വരും പക്ഷേ ഈ ഇടയായിട്ട് അപ്പോൾ വർക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫിൽറ്റേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പ്രപ്പോസലൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ചൊക്കെ കാരണം ഒരുവിധം നല്ല ആൾക്കാരാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ പോളിസി തന്നെയാണ് ഗുരുവിൽ ഗുരുവിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്ററിങ് ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ജനറൽ പ്രപ്പോസൽ ഒന്നും അയക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ജോബ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് പിൻ ടു ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ സർവീസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജോബിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് വലിയ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും വേണ്ട വലിയ കട്ടി വേർഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ്ട്രാ വേർഡ്സ് വേഡിങ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ക്ലയൻസ് അത് നോക്കില്ല നോർമൽ വേഡിങ്സ് വെച്ച് നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നോർമൽ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുക ആ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക
എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തു അത് ക്ലയൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ക്ലയൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇത് കൂടി ചെയ്യണോ കുറച്ചും കൂടിയും എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇഫ് ക്ലയൻറ്റ് അഗ്രീസ് യു കാൻ ഡു ദാറ്റ് അതർവൈസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൈ വർക്കുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ബിഗ്ഗർ പ്രൊജക്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഒരു മടിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ കിട്ടും കാരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്നേക്കാളും വളരെയധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ അപ്രോ അപ്പോർക്കിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ കമൻസിൽ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ കമൻസുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പേടി സ്വപ്നം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്ലയൻറ്റ് വെരി ഫ്യൂ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഓൺലി വിൽ കോൾ യു വളരെ കുറച്ച് ക്ലയൻറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈപ്പിലോ അതിലൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മെസ്സേജിങ് ആണ് റിട്ടേൺ മെസ്സേജിങ് ആണ് ഇത് ഇൻ സ്കൈപ്പ് ഓർ ഫ്രം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേടിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ അവരുമായിട്ടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻ കേസ് വല്ല ക്ലയൻറ്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ അവർ വിളിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സമയം വെക്കുക വെക്കുക ധൈര്യപൂർവ്വം അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്നല്ല ഗുരുവും ട്രൂ ലാൻസർ ആയാലോ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായാലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്നും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞ് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട വരില്ല ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ